വെൽക്കം ടു വത്സലാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് വത്സലാസ് കിച്ചണിലെ നവരാത്രി സ്പെഷ്യലാണ് എടുക്കാൻ പോണത് അതായത് കടല ചുണ്ടൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും വൈകുന്നേരം പൂജയ്ക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് കടല ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണത് അതായത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും ഈ കടല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ആറ് പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കും അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുക അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത് വറുത്തിടാനാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു നാല് ചുവന്ന മുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില ഓപ്ഷനലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് കരുവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും ഒരു പച്ചമുളക് അത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിക്കണം പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഈ കടലയോടൊപ്പം വേവിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണതെന്ന് നോക്കാം കടല വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച കടല ഇട്ട് കടല ഈ മുങ്ങണ വരെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാരണം ഒരു പച്ചമുളക് ഇടുണ്ട് ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട വറുത്തിടാനും നമ്മൾ ചുവന്ന മുളക് ഇടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കും കാരണം പലരും പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കടല വേവില്ലയാന്ന് പക്ഷെ നല്ലോണം തലേന്ന് കുതിർത്തി വെച്ച കടലയിൽ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചാൽ അസലായിട്ട് വേവും അപ്പം ഞാനിതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പും ചേർക്കുണ്ട് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചതച്ച ഇഞ്ചി ഇത് കടലയിൽ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും ഇഞ്ചി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രഷർ ചെയ്ത ഒരു അഞ്ച് പ്രഷർ നല്ലോണം എന്നിട്ട് വെന്തു നോക്കാം നമുക്ക് വേവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രഷറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓരോ കടല ഡിപ്പെൻസ് ആണത് വേവിൻ്റെ അപ്പം ഈ കടല ഒരു ആറ് പ്രഷറിൽ വേവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം തലേന്ന് രാത്രി ഇട്ട് വെച്ചതാണത് നോക്കാം കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ആറ് വിസിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെന്തു എന്ന് നോക്കാം കടല ആറ് പ്രഷർ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ആറ് പ്രഷർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടല വെന്തു എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സലായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താലും ഉപ്പ് ചേർത്തിയാലും കടല വേവെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ആ ഇഞ്ചി കഷ്ണം ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വറുത്തിടാനുള്ളത് നോക്കാം ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങി ആ ഒരു പച്ചമുളക് വേണം ഇത് പകുതി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഒരു തിരി തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇഞ്ചി ചുവന്ന മുളക് കരുവേപ്പില വേവിച്ച് വെച്ച കടല തേങ്ങ 
ഈ പച്ചമുളകും കൂടി കുറച്ച് തേങ്ങ ഞാൻ ആ പച്ച ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് പഠിച്ചു കൊടുത്തതാണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് മതി അപ്പോഴേ നല്ല ഒരു മണം വരേണ്ട ഇഞ്ചി കായത്തിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം കടല നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ഓപ്ഷനലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇടാം പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കടലച്ചുണ്ടൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കടലച്ചുണ്ടൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു Thank you.